Welcome to Triple Profit Analytics Weekly Market View Data 24th August. In the end, we are going to wait for a few stimulus package for the Finance Minister on Friday. We are going to wait for a few days on Friday. We are going to wait for a few days on lower level. We are going to wait for a few days on Friday. We are going to wait for a few days on Friday. We are going to wait for a few days on Friday. We are going to wait for a few days on the news. Perangan market terus itu rebound itu positif atau terlalu 88 points untuk closing lagi Friday bandar itu. Nampol kadinya hari cile, orang orang hari cuma ni mumba dene nampol ingin ni rosti mula spek ke jenah declaration expecti cie. Ini dina dana. Macam ni, aduh korang cuma delay delay awu gaya undai. Dalam nampol kadinya kadinya budget cile, nampol foreign portfolio investors sana gula efekti awu ni di di la. Super rich ni orang lalu surcharge introduce cie. Ini dana ini market ni undai terlalu ini heavy atau terlalu correction. Pradana patut orang kaya nampol ayu bandar tu. Aduh balik dene Nampaknya ram slowdown market lor la, satu economic slowdown orang de. Ado dapat dene foreign portfolio investors ni, already satu week ayat la sentiment sila dilakukan na market lek ya, almost satu twenty two thousand crores ni sell off a na foreign portfolio investors ni ada tiada. Nampaknya ram July mandi la twelve thousand four nineteen crores ni sell off selling a na foreign portfolio investors ni jadi dengan le July la. Ada sami em August la, twenty third hari ini twelve thousand one hundred and five crores ini selling a, anda mungkin kena sahaja. Jadi, apal almost ada ru twenty two thousand five hundred crores ini selling foreign portfolio investors ini le bagat itu tu. Already week ayat la market lagi bawa nampol a, anda mungkin trim beli ru sell off, anda mungkin kena kena. Ada tu balik, ada tu ada tu. Nampol budget ini selesa, almost ada ru fourteen point seven lakh crores ini. Oru market cap an, nama kita nasha berdua. Bol budget ini selesa mana ayo, actually, itu boleh ulla oru oru surcharge for portfolio investors ni. Ado intended allah de wanda oru surcharge an. Angin wanda ni je pol, oru mistake correct cia na itu trim delay an. Ado terceh item market ini, itre ada heavy sell off lekum, pratech investors, walaupun panik awan oru situation lekum ni engan an. Bol, endahalam better late than Never in the Barra in the Valle. And then measures stock market and some other tolum, very favorable. I told you decision and either other open than Namkaria automobile sector would a additional depreciation would a fifteen percentage depreciation good March twenty twenty very among the vehicles in Nalgano Tirimanoka. And then inventory clearage and I to the automobile companies and help with him as well. And I'm basically budget in the Sesam Finance Minister ada samsari kini dalam tone ini mana itu lalu change dengan body language itu mana itu lalu change dengan walaupun welcome itu lalu kari mana dan dalam Finance Minister itu pudia pudia itu charge itu tapi kian ada itu dengan satu samai kami kami dalam industri ini mana balik dengan ekonomi ini requirement itu requirement itu entah ini pola itu orang kari ini tu usam press conference lalu walaupun favourable itu lalu di dalam industri ini mana balik dengan mana itu Semua, semua orang ada requirement untuk meet dia orang ni di dalam banking sector ni, orang ni, atau balik dengan automobile sector ni, orang ni, real estate sector ni, orang ni, semua peramau di kaya orang ni address dia ni orang ni, satu agresif orang ni, orang ni, samar itu orang ni, 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 Isu ini address aja, anu lala, satu level lekik bandingi kau ni, anu lala tu, walaupun favourable lah. Aduh, anda dengen, nama karya, nama kita market ni le sentiment, walaupun negatif awa, anu tuan dia kah, anu itu dengen, anu orang orang requirement sum, kerana macam address aja, itu anu lala dengen aja, itu. Aduh, ni pagar, anu orang satu korea dengen karya ni, nama karya GST le refunds, SMS le ke, SMS, SMS le ke korea dengen refunds dia ni kau ni, anu GST ada, ada lama, ada lama immediate 
ഡയറക്റ്റായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനവും ഇതെല്ലാം ഫണ്ട് കുറേ അധികം ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എക്കണോമിയിലേക്ക് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സോളം ബാങ്കിങ്ങിലേക്കുള്ള ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നൽകുന്നതും ഇതെല്ലാം എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ തൃപ്തി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റോട് കൂടി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവർ സോൾഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് റീബൗണ്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വീണ്ടും ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് താഴേക്ക് ക്രാഷ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഫ്രൈഡേ എന്തായാലും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം മെഷേഴ്സ് ി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരാ വരു വരുമെന്നുള്ള ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ സെല്ലിങ് ഓൾറെഡി വളരെ കുറവ് താഴെ വന്നിരുന്നു അതിനി വരും ദിവസങ്ങൾ കുറയും എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനൊരു റീബൗണ്ടിനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റീബൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് റീബൗണ്ടിലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിങ് ആവറേജ് ആയി വരുന്ന ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള ആ ലെവൽ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു റീബൗണ്ട് ഒരു ഒരു പക്ഷേ മൺഡേ തന്നെ നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഉള്ള നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു റാലി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വരെയും ഉള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കിനി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കെപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിന് മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതൽ ആവേശത്തോട് കൂടി മുകളിലേക്ക് പോകും അതേസമയം ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും പക്ഷേ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗ്രീഡിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ കാണും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിയറിൻ്റെതായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിയറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിയർ ഗ്രിപ്പ് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ ആരും സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് ഇനി താഴെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിൽ വിൽക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിൽ വാങ്ങാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് താഴെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ചോ പത്തോ സ്റ്റോക്കുകൾ പല ലെവൽസിൽ നമുക്ക് താഴെ ലെവലിലായിട്ട് വാങ്ങി നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം ഏറ്റവും താഴെ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ക്രോർപ്പതി പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നുള്ളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഞങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അതിൽ ഞങ്ങളൊരു ടെൻ സ്റ്റോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ടെൻ സ്റ്റോക്സ് ആ ടെൻ സ്റ്റോക്സിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് ടു ലാക്സോളം എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോക്കുകളിൽ നമ്മളൊരു ടെൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ പീരീഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ക്രോറോളം എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പോർട്ട്ഫോളിയോ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എനക്കാതെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ക്രോർപ്പതി പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രോർപ്പതി പോർട്ട്ഫോളിയോ പോലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേ ബേറിഷ് ട്രെൻഡിലുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ
നമുക്കൊരു വൺ ക്രോറെങ്കിലും ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫണ്ട് പോലെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു വല്ലാതെ എഫർട്ട് ഇടാതെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്രോർപതി പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു അവസരമാണ് മാർക്കറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബജറ്റിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നോർമലി മാർക്കറ്റ് പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ് വന്ന ബജറ്റിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പക്ഷേ ബജറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് അൺഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബലി യു എസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഈ ട്രേഡ് താരിഫ് ആറ് ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ തന്നെ ഒരു ജി ഡി പി ഗ്രോത്തിന് തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ജി ഡി പി ഗ്രോത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫാക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിസ്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ അധികം മെഷേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യും ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം കുറേ അധികം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ എൻ ബി എഫ് സീസിൻ്റെ ക്രൈസിസിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മോട്ടോ മൊബൈൽ സെക്ടറിലുള്ള കുറേ അധികം സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ താഴെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്ഷനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ സെലക്ഷനിൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു അവസരം നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ നല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് നേടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല മാർക്കറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തെയും കറക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഷോക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ മന്ത്ലി ചാർട്ടാണ് ഒരു കാൻഡിൽ ഒരു മാസത്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ജൂലൈയിൽ സിക്സ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കറക്ഷൻ കാണാം നമുക്ക് അതിന് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷനുമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസവുമായിട്ട് ബജറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഒരു കറക്ഷൻ്റെ പേസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ്സോളം കറക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള സിമിലർ കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഐ മീൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രാഷ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലും ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഒരു ഫൈവ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയും മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷനാണ് അന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാം മാർക്കറ്റിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ പേസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് പോയിൻറ്റ്സിലധികം ഉള്ള ഒരു കറക്ഷൻസ് എല്ലാ വർഷവും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു കറക്ഷനായി തന്നെയാണ് ഇതിനെയും നമുക്ക് കാണേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചാട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴും മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായുള്ള കറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനും ലെവൻ തൗസൻഡിനും ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഇടയിൽ മാർക്കറ്റ് കുറേ അധികം പീരീഡ് ട്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ആ റീ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കൂടി മുകളിലേക്ക് പോയതെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഓവറായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ അധികം എസ്പെഷ്യലി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ബി ഒ സി കമ്പനീസും എല്ലാം കാര്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ കുറേ
കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ക്രോഴ്സിൻ്റെ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബയേഴ്സും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോറിൻ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെല്ലിങ് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ അത് സമയം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അറിയുകയും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിയെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അറിയുകയും അതിനുവേണ്ട എല്ലാ ആ റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എൽ ഐ സി എൽ ഐ സി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഫോറിൻ ഫോറിൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അതുപോലെയുള്ള ഫോറിൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തീരാവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വീക്കിലും നോക്കുമ്പോഴും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കും നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു നല്ല അവസരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതേസമയം നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പലരും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പലരും അവർ ഹോൾഡിംഗ് മുഴുവൻ വിറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇനിയും വളരെ താഴെ പോകും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഒരു റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവർ ഹയർ ലെവൽസ് വാങ്ങുകയും താഴെ ലെവലിൽ വിറ്റ് മാറുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഏത് മാർക്കറ്റിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ മാർക്കറ്റ് സൈക്കിളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ അത് അത് ഒരു ഹെഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി അതിൽ പോകാതെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂവിൽ നമുക്കതിന് മാർക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ ലെവൽസിൽ കുറേ കൂടെ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുകയും അല്ല നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഫണ്ട്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേടിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കുകൾ വിൽക്കാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു മെച്യൂരിറ്റി നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു ട്രേഡിങ് പാറ്റേൺ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റിന് ലെവൻ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നതിന് ശേഷം മൺഡേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പായാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് താഴ്ന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഓഗസ്റ്റിന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻസ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സെൽ ഓഫും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി തേർഡിന് വീണ്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സെൽ ഓഫാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതേസമയം ഫ്രൈഡേ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഓഗസ്റ്റിന് മാർക്കറ്റ് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉയർന്ന് നല്ലൊരു ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു റീബൗണ്ടോടുകൂടി മാർക്കറ്റിന് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയനിലേക്ക് വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു അത് അതേസമയം നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ചാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം മാർക്കറ്റ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ലെവലിൽ നിന്നും നടത്തിയൊരു ഷാർപ്പ് ഒരു റാലി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ വരെയും എലക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബജറ്റ് വരെയും മാർക്കറ്റ് മുന്നേറിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ഷാർപ്പ് സെൽ ഓഫാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ വരെയും വരാനുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ വരെയും വരാനായിട്ട് കാരണമായത് ആ സെൽ ഓഫിൽ നിന്നും ഇനിയുള്ളൂ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയും കഴിഞ്ഞ നവംബർ ടു തൗസൻഡ്
നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കിലും മാർക്കറ്റിന് ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ സോൺ ഒന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ മാർക്കറ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ ഡിമാൻഡ് സോണായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സും അതുപോലെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിൽ ആ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കാം അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടായി മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് നമുക്കിനി ഈ വീക്കിൽ ഇതേ ചാർട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ ഐ മീൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈസ് ഓൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വരെ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു നേരത്തെയുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈസ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കാരണം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിമാൻഡ് സോൺസ് നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ സമയം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ലതുപോലെ അതുപോലെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ ഒരു സപ്ലൈ സോണായിട്ട് ഇനി നിലനിൽക്കുക ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഈ അടുത്ത ഒരു സപ്ലൈ സോണും നിൽക്കുക അതിപ്പോൾ അതേസമയം നമുക്കിനി ഒരു വൺ അവർ ചാർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ സോൺ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ ഇനി ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് നയൻറ്റി ഫൈവും അതുപോലെ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ഡിമാൻഡ് സോൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഡിമാൻഡ് സോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ സോണായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എന്നുള്ളൊരു ലെവലായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ മെഷേഴ്സിനെ തുടർന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റാലിയും അതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷോർട്ട് കവറിങ്ങും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി വണ്ണ് മുകളിലായിരിക്കും അതുപോലെ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി വൺ ലെവലിലായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കാരണം ആ ലെവൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു ലെവലിൽ അടുത്ത വീക്കിൽ വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലി വ്യൂവിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്തത് നിഫ്റ്റിയുടെ മെയിൻ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം മെയിൻ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെവലിന് താഴേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോയി പോയി നമ്മൾ അവിടെ ആയിരുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവിന് മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുകളിൽ ഇനി വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇ എം എ വരുന്ന അവിടെയുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് നമുക്ക് കാണാം അതിന് മുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു റാലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റീബൗണ്ട് റാലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് അതുപോലെ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലായിരിക്കും ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കിനി ഒരു ട്രേ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലുള്ളൊരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചാണ് നമുക്കിനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കൂടെ ഒന
നമുക്ക് ആ എക്സ്പയറിക്ക് മുന്നോടി ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു റീബൗണ്ടും റാലിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇനി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ഒരു വളാറ്റിലിറ്റി കൂടെ എക്സ്പയറി വീക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടൊരു വളാറ്റിലി കൂടി വളാറ്റിലിറ്റി കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ യു എസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് വാറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യു എസും ചൈനയും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള താരിഫ്സ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് തന്നെയാണ് അതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ വരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും ഒരു വറീസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ വരുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതായിരിക്കും അടുത്ത വീക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റീബൗണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീക്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിഗറോട് കൂടി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ബീറ്റൺ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റീബൗണ്ട് ആൻഡ് റാലിയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രെൻഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ആ ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ ട്രെൻഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിനാണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഓഗസ്റ്റിന് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫോർ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രെൻഡ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്ലസിംഗ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയോട് കൂടിയല്ല ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും അതിന് വേണ്ട ഒരു ടൂൾസോ എക്യൂപ്മെൻസോ ഇല്ലാതെയാണ് പലരും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതുപോലെയുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രേഡ് ടൂൾസ് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള കറക്ഷൻ പീരീഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം റിട്ടേൽ ക്ലയൻസിന് ഷോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പലർക്കും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലെല്ലാം പുട്ട് ഓപ്ഷനിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രിപ്പിളെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്നുള്ളൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പാക്കേജ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ ട്രേഡിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് അന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിന് ഷാർപ്പായുള്ള സെൽ ഓഫിൽ അന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ്റെ വീക്കിലി ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രീമിയം വളരെ കുറവിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കത് ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ച് തേർട്ടി റുപ്പീസിനാണ് ആ തേർട്ടി റുപ്പീസിന് വാങ്ങിയ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം ഞങ്ങളന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റിയിലാണ് അത് എയ്റ്റി തേർട്ടിക്ക് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം എയ്റ്റിയിൽ ഞങ്ങളത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻട്രാഡേയിൽ തന്നെ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റാലികളിൽ നമുക്ക് ഈ വീക്കിലി ഓപ്ഷൻസ് വന്നതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മൾ കുറേയധികം നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ്സ് ചെയ്യുന്നതിലല്ല കാര്യമുള്ളത് വളരെ നല്ല ട്രെൻഡ് ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ട്രിപ്പിൾ എ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ ഒരു
ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്രൈഡേയിൽ ചെയ്ത ട്രേഡ്സാണ് നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ട്വൻറ്റി തേർഡിന് ഞങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ കാണാം ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ബൈ സിഗ്നലിൽ വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അതാണ് മാർക്കറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ വരെയുള്ള ഒരു ഷാർപ്പ് സെൽ ഓഫോട് കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയത് അതേസമയം നമുക്ക് അറിയാം മാർക്കറ്റ് ടോട്ടലി ഒരു ഫിയർ ഗ്രിപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ബൈ സിഗ്നലിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പുൾ ബാക്കിന് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം ശ്രമിക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബൈ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു മാർക്കറ്റിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ വരെയും അത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റ് റാലി ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം അല്ലെ അതായത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ റോങ് സൈഡിലേക്ക് പോവാതിരി പോവാതെ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിൻഡിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഒരു ബൈ സിഗ്നൽ എന്ന് നമ്മൾ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മളൊരു ബൈ സിഗ്നലിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ ബൈ സിഗ്നലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള നിഫ്റ്റിയുടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് പൊസിഷൻസ് കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കോൾ ഓപ്ഷനിൽ റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് താഴേക്ക് വരുന്നത് കാണാം നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് അൺ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫിന് ശേഷം അവിടേക്ക് അത്രയധികം കോൾ ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാർക്ക് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൺഫേമേഷനോട് കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റോട് കൂടി നമുക്കൊരു കൺവിൻസിങ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ വയസ്സുകളിൽ വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൾ ഓപ്ഷനിൽ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അനാലിസിസിനും ആ ഒരു ബേസിലാണ് നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ട്രേഡോട് കൂടി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിൻഡിസ്റ്റ് അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ നമുക്കൊരു ട്രേഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബൈ സിഗ്നലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബാങ്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബൈ സിഗ്നലിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം മാർക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി വരെയും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസോളം ഉള്ള അപ്പോഴുടെ റാലിക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫ് നടന്നിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഒരു താഴെ ലെവലിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബയോട് കൂടി നമുക്കൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ റാലിയാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ അന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള ട്രേഡ്സ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫിൻഡിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈഡേയിൽ നമുക്ക് കമ്മോഡിറ്റീസിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എം സിക്സ് ഗോൾഡിലുള്ളൊരു ബൈ സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് നമുക്കന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലെവലിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബൈ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാം അതിനുശേഷം അന്ന് എം സിക്സ് ഗോൾഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു റാലി നമുക്ക് എം സി എക്സ് ഗോൾഡിലും നമുക്കന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡേൽ ഒരു സെൽ സെൽ സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ നമുക്കിതിൽ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ലെവലിൽ ഒരു സെൽ സിഗ്നൽ വന്നതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ഷാർപ്പായിട്ട് സെൽ ഓഫോട് കൂടി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് അത് ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻസോളമുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫാണ് അതിൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ടൂള് കൂടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളൊരു ഗെറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു അഡീഷണൽ ടൂളിൻ്റെ കൺഫേമേഷൻസോ
പ്രോഫിറ്റോടു കൂടി നമുക്കത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ട്രേഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഒരു ലോട്ടിന് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പെർ ലോട്ട് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ട്രേഡിങ്ങിൽ സാധിച്ചിരുന്നു അതായത് ഒരു ടെൻ ലോട്ട്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡോളം പ്രോഫിറ്റ് ഒരു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് നിഫ്റ്റിയിൽ നേടാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ട്രേഡിങ് നടന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റീബോണ്ട് ഒരു സെൽ ഓഫിന് ശേഷം റീബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻസാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്നുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും ആ മാർക്കറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് സെൽ ഓഫ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസുകൾ സിക്സ്റ്റിക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗർ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിക്സ്റ്റിക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ലെവൽ വരെയും വന്നതിന് ശേഷം പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഷാർപ്പായിട്ട് സെൽ ഓഫ് നടന്നപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റീബോണ്ടിൽ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ടൈം പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് എന്ന സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ വരെയുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവനിൽ നിന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ വരെ മൂവ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റീബോണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളൊരു സ്വിങ്ങിൽ ഓയിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ലെവലിലാണ് ഈ ലെവലിൽ നിന്നും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ ഒരു ടു വീക്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഈ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ഈ ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അരവിന്ദ് ഫാമ എന്ന സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്നും ഷാർപ്പായിട്ടൊരു സെൽ ഓഫിന് ശേഷം ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഒരു ലോസ് എറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു എസ് എഫ് ഡി ഐയുടെ ഒരു പുതിയൊരു ഡ്രഗിന് കൂടെ അവർക്ക് അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോക്കിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരവിന്ദ് ഫാമ നമുക്കൊരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത വീക്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിന് ഉള്ള ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രെൻഡ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എച്ച് എച്ച് ടെക് ഇൻഫോസിസ് ബാറ്റ ഇന്ത്യ റിലയൻസ് നിപ്പോൺ ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ഉള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്